ബൈനോമിയലിലും അതുപോലെ തന്നെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കോയിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബോയ്സ് ത്രീ ഗേൾസ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ല വരിക പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിട്ട് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് എന്താണ് വെറും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ മാത്രല്ല ഉണ്ടാവുക ഒരു പോയിന്റ് നമ്പർ വരും അപ്പം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൂടി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പെട്ട ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി മോയവർ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഡി മോയവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ് അത് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫോം ഓഫ് ദ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഫോം എന്നുള്ള രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനി എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് so uh, a continuous random variable x is said to follow normal distribution if its probability function that is f of x is equal to 1 by square root of 2 pi standard deviation into e raised to minus 1 by 2 into x minus mu divided by standard deviation whole square appo ningal ee oru formula kandittu pedikkonu vaanda ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലല്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു റാൻഡം ഒരു വേരിയബിൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോന്നും പറയുന്നത് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മീൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്ന വേറൊരു വേരിയബിൾ ആണ് എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയും സോ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂവും എക്സിന് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസ് വേരിയസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ഏത് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബൈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള നോക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
അപ്പൊ ബെൽ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ ബെല് അല്ലെ സൈക്കിളിന്റെ ഒക്കെ ബെല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ബെല്ല് ആകൃതിയിൽ എന്താണ് ഒരു മേലോട്ട് പോയിട്ട് ദെൻ ദെൻ താഴേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇതിന്റെ കറിവ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് നോർമൽ കറിവ് ഇസ് ബെൽ ഷേപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് ദെൻ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദ മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് സിമട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദ മീൻ അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ കറിവിന് ഒരേ ഒരു മീന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും പീക്കിൽ ഏറ്റവും പീക്ക് എവിടെയാണോ ആ പീക്കിലായിരിക്കും അതിന്റെ എന്തുണ്ടാവുക മീന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും പീക്കിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മീന് അതായത് മീനിന് സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നോർമൽ കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ആർ ഈക്വൽ ഫോർ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീഡിയനും മീനും മോഡും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ഇത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ കറിവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലായിരിക്കും മീൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിസിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് മീന് മീഡിയന് മോഡ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മീന് മീഡിയന് മോഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ മാക്സിമം പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും നോർമൽ കറിവിൽ നോക്കും ഇവിടെ ഒരേ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ ഒരേ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കറിവിൽ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും മീൻ മാക്സിമം പോയിന്റ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് ദർ ഇസ് എ മീൻ ഓഫ് ദി നോർമൽ കറിവ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഒരേ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർഡിനേറ്റ് അറ്റ് മീൻ ഡിവൈഡ്സ് ദ ഹോൾ ഏരിയ ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ദർ ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓൺ എയ്ദർ സെയ്ഡ് അതായത് ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ ഈ മീൻ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഈ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ നോർമൽ കറിവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ ഇല്ലേ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ഈ നോർമൽ കറിവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെയും റൈറ്റ് സൈഡിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു തിങ് ആണ് ഈ ഒരു മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നോർമൽ കറിവിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഒരേ ഈക്വൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഏരിയ ആണ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമൽ കറിവിന്റെ മീൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗവും അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗവും ഒരേ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ അതായത് ടോട്ടൽ നോർമൽ കറിവിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും സോ മീനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വൺ ആയിരിക്കും ഈ നോർമൽ കറിവിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കർവ് ഈസ് അസീം ടോട്ടിക് ടു ദ ബേസ് അസീം ടോട്ടിക് ടു ദ ബേസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വേർഡ് അസീം ടോട്ടിക് അസീം ടോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ബേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പറയും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഓക്കെ അപ്പം പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ നോർമൽ കറിവ് പോയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുന്നു അല്ലെ ഈ ടോപ്പിൽ എത്തുന്നതാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് തായക്ക് തന്നെ വരുന്നു അല്ലെ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയും ദെൻ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഒരു മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് സോ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക മ്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ മ്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ വരിക അതായത് ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ആർ ഇ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മീഡിയൻ ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ആർ ഇ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കോട്ടയിലാണ് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോട്ടയിലാണ് ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോട്ടയിലാണ് അപ്പൊ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അതിന് സെന്ററിൽ വരുന്നതാണ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീക്ക് സെന്ററിൽ വരുന്നതാണ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യൂ ടുവിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം മീഡിയൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ക്യൂ ടുവിനെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ ഈ ഒരു കറിവിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും സെന്റർ പോയിന്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലായിരിക്കും മീന് മീഡിയൻ മോഡ് മീന് മീഡിയൻ മോഡ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും എന്ത് ക്യൂ വൺ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്യൂ വൺ ആണ് വരക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ക്യൂ വൺ ആണ് അതേപോലെ ഈ സെന്ററിൽ വരുന്ന മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അല്ലേ അതാണ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടുവിനെ നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്നാണ് പറയാം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളവിടെ ക്യൂ ത്രീ ആണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ക്യു വണ്ണും ഈ ക്യു ത്രീയും അല്ലെ ഈ ക്യു വണ്ണും ഈ ക്യൂ ത്രീയും ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് വരച്ചത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നോക്കണ്ട അതായത് ഈ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ക്യൂ ത്രീയിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഈ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരവും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ആർ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം മീഡിയൻ അപ്പം മീഡിയനിൽ നിന്ന് ക്യു വണ്ണും ക്യു ത്രീയും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നെക്സ്റ്റ് വൺ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പൊ മീൻ ഡി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ കാണാ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ട മീൻ ഡിവിയേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ ക്വാർട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ എങ്ങനെ കാണാ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടെങ്കിൽ ക്വാർട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഈസ് സീറോ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്യൂനസ് കെട്ടോസിസ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന എത്രമാത്രം സ്ക്യൂഡാണ് എത്രമാത്രം പീക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കോയഫിന്റെ കോയഫിഷൻ സ്റ്റൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ബീറ്റ വൺ എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുക ബീറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ കോയഫിന്റെ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് മെസോ കർട്ടിക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് മെസോ കർട്ടിക് അപ്പൊ ഈ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മെസോ കർട്ടിക് എന്നാണ് പറയാം അതായത് ഒരു കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് ലേക്ക് പോകു
പോയിന്റ് താഴേക്ക് വരൂല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ബേസിന് തട്ടി തട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ നസീം ടോട്ടിക്ക് എന്ന് പറയാം സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ടച്ച് ചെയ്യൂല എന്നാൽ ടച്ച് ആ ടച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും എന്നല്ല അത് ഒരിക്കലും ബേസിനെ ടച്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ബേസിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താഴേക്ക് വരൂല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരിക്കലും എക്സിന്റെ താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഈ ഒരു നോർമൽ കറി വരൂല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തിയററ്റിക്കലി ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ നോർമൽ കറിവ് ഇസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് പറയാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കും അതായത് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ ആവാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഏത് വാല്യൂ എന്താണ് എക്സിന് ആവാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് നോർമൽ കറിവിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് തിയററ്റിക്കലി അല്ലെ തിയററ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ റേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഞ്ച് പറയാം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ തിയററ്റിക്കലി പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ റേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോർമൽ വേരിയേഴ്സ് എക്സും വൈയും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോർമൽ വേരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സമ്മ് അല്ലെ എക്സും വൈയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും നോർമൽ വേരിയേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോർമൽ വേരിയേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയേഴ്സ് നോർമൽ വേരിയേഴ്സ് അത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പെട്ട ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും വേറെ നോർമൽ വേരിയേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യ